সুপ্রিয় নবম দশম শ্রেণীর শিক্ষার্থী বিন্দু আজকে আমরা আমি যেটা আলোচনা করব সেটা হচ্ছে তোমাদের তিন দশমিক দুই এর যে একটা সৃজনশীল তোমাদের আছে সতেরো নম্বর সৃজনশীল সেই প্রশ্নটা নিয়ে আমি আলোচনা করব তো দেখো এই প্রশ্নটা আমাদের আলোচনা করতে হলে আমাদের কি করতে হবে কি দেওয়া আছে দেখো এক্স মাইনাস ওয়ান বাই এক্স ইকুয়াল রুট থ্রি যেখানে এক্স নট ইকুয়াল জিরো মানে এক্স এর মান কখনোই জিরো গ্রহণযোগ্য হবে না তো এখানে দেখো প্রথমে কি বলছে এই ক নম্বর যদি আমি করি ক নম্বর বলছে এখানে প্রমাণ করো যে এক্স স্কোয়ার মাইনাস রুট থ্রি এক্স ইকুয়াল ওয়ান তো দেখো এক্ষেত্রে যেটা করতে হবে আমরা সমাধান করব ক নম্বরের তো ক নম্বরে যা দেওয়া আছে উদ্দীপকে যেটা দেওয়া আছে আমরা এই মানটা আমরা নিব আমরা প্রথমে লিখব কি দেওয়া আছে দেওয়া আছে এক্স মাইনাস ওয়ান বাই এক্স ইকুয়াল রুট থ্রি তো এখন দেখো যখন এই রকম মান থেকে আমরা কখনো এই রকম বের করব তো এইটা মাথায় রাখবে তোমরা সব সময় যে আমাকে কিন্তু ফ্ল্যাট মানে পূর্ণ হতে হবে মানে এই ভগ্নাংশ রাখা যাবে না তো এই ক্ষেত্রে দেখো আমরা এখানে কি করতে পারি এটা নিচে ওয়ান আছে মনে মনে ওয়ান আছে আর এক্স ওয়ান আর এক্সের লসাগু কি হবে এক্স বিষয়টা তোমরা খেয়াল করো ওয়ান আর এক্স এর লসাগুটা কি হবে এক্স তারপর আমরা যেটা করব এটার হরকে এটার হর দ্বারা এটার হরকে আমরা ভাগ করব তো ওয়ান দ্বারা যদি আমরা ভাগ করি এক্সকে তাহলে কি হবে ফলটা কি হচ্ছে দেখো ওয়ান দ্বারা যদি আমি এক্সকে ভাগ করি ফলটা কি হচ্ছে এক্স ফল ভাগ করার পরে যে ফলটা হবে ফলটা উপরে লবের সাথে গুণ করবে তাহলে দেখো লবের সাথে লব আছে কত এক্স এক্স আর এক্সে যদি গুণ করি এক্স এক্সে এক্স স্কোয়ার নিশ্চয় বুঝতে পেরেছ তোমরা এখানে কি আছে দেখো মাইনাস এখানে মাইনাস যদি থাকে মাইনাস দিবে এরকম অনেক সমস্যা আমাদের থাকবে আমরা এইভাবে সমাধান করব এখানে মাইনাস থাকলে মাইনাস প্লাস থাকলে প্লাস দিবে তো এবারে যাও এখানে দেখো এটা হর দ্বারা এটা হরকে ভাগ করতে হবে তাহলে এক্স দ্বারা যদি আমি এক্সকে ভাগ করি তাহলে এ দেখো এখানে এক্স দ্বারা যদি আমরা এক্সকে ভাগ করি এটা কাটাকাটি কাটলে ওয়ান ওয়ান দ্বারা যদি আমি ওয়ানকে গুণ করি তাহলে কি আসতেছে এখানে ওয়ান আর এই পাশে কি আছে রুট থ্রি এবার দেখো এখানে বা এই পাশে এটা কী আছে ভাগ আছে তো ওই পাশে আমরা যদি পক্ষান্তর করি আমরা কি জানি পক্ষান্তর করলে বিপরীত কাজগুলা হয় হ্যাঁ প্রক্রিয়াগুলো বিপরীত হবে তো বিপরীত বলতে যদি যুগ থাকে বিয়োগ হবে বিয়োগ থাকলে যুগ হবে গুণ থাকলে ভাগ হবে আর ভাগ থাকলে গুণ হবে তো ওই পাশে ভাগ আছে এটাকে ভাগ বলা হয় তো আমরা যদি বলি এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান বাই এক্স বাই মানে কি এটাকে এটা দ্বারা ভাগ করা আর এখানে তাইলে এখানে কী করে এই পাশে এটা চলে যাবে এক্স আর এই পাশে থাকবে ওয়ান এটা যদি আমি গুণ করি রুট থ্রি আর এটা হবে এক্স এখন দেখো আমরা কিন্তু প্রশ্নটা কি বলছে এক্স স্কোয়ার মাইনাস থ্রি এক্স ইকুয়াল ওয়ান তার মানে ওয়ানটা ওই পাশে যাবে তাই না ওয়ানটা আমরা ওই পাশে নিব তাহলে ওয়ানটাই পাশে নিয়ে আর এটাই পাশে নিয়ে আসি পক্ষান্তর করে ফেলি পক্ষান্তর করলে কি হবে দেখো এক্স স্কোয়ার এটা প্লাস এর আসে এই পাশে আসলে মাইনাসের রুট থ্রি এক্স এটা মাইনাসের আসে এই পাশে গেলে প্লাসের ওয়ান তো দেখো আমরা কিন্তু এটা প্রমাণ করতে পেরেছি তাই না তাহলে প্রমাণ করতে পারলে আমরা কি লিখবো এখানে প্রমাণিত বুঝতে পেরেছ নিশ্চয় এখন আমরা যেটা করব সেটা খ নম্বরটা করবো খ নম্বরে কী দেওয়া আছে দেখো খ নম্বরে দেওয়া আছে প্রমাণ করো যে টোয়েন্টি থ্রি এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান বাই এক্স স্কোয়ার আর হচ্ছে ইকুয়াল ফাইভ ইন্টু এক্স টু দি পাওয়ার ফোর প্লাস ওয়ান বাই এক্স টু দি পাওয়ার ফোর তো আমরা এই বিষয়টা প্রমাণ করতে গেলে আমার কি লাগবে এখানে দেখো একটু খেয়াল করো আমার কি লাগবে এখানে এক্স স্কোয়ার প্লাস এখানে প্লাস দেওয়া আছে এটার মধ্যে প্লাস দেওয়া আছে ফোরের ক্ষেত্রে আমরা আগে যে সমস্যাগুলো আমরা করেছি ফোরের ক্ষেত্রে আমাদের প্লাস মাইনাস একটা যে কোনো একটা মান হলেই হয় আমরা দুইবার বর্গ করলে ফোর হয়ে যাবে কিন্তু স্কোয়ারের ক্ষেত্রে বা নর্মালের ক্ষেত্রে যে যে চিহ্ন থাকে চিহ্নের মানগুলো আমাকে বের করতে হবে তো এখন দেখো এটাকে কী করতে হবে আমার এক্স এক্স প্লাস ওয়ান বাই এক্সের মানটা বের করে নিতে হবে তারপর আবার অঙ্কগুলো সমস্যা সমাধান হয়ে যাবে তো প্রথমে আমাদের কী করতে হবে যেটা দেওয়া আছে আমরা সেটা লিখব এটা কিন্তু খ নম্বর আমরা লিখব কি দেওয়া কি দেওয়া আছে দেখো এক্স মাইনাস ওয়ান বাই এক্স ইকুয়াল রুট থ্রি এখন এই যে এক্স মাইনাস ওয়ান বাই এক্স রুট থ্রি দেওয়া আছে মাইনাস আমি কিন্তু আগেই বলেছি যে আমাকে কি করতে হবে আমাকে করতে হবে প্লাস তাই না আমাকে করতে হবে কি প্লাসের একটা মান তো প্লাসের মান যদি করতে পারি আমরা আগে প্রিভিয়াস যে অঙ্কগুলো করেছি সেগুলোর ক্ষেত্রে দেখেছি আমরা এই এ প্লাস বি হোল স্কোয়ারের সূত্র বসায় করতে পারি বা এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার বিভিন্নভাবে করা যায় তো আমরা কি করব এখানে ওই এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার যেটা ডিরেক্টলি আমরা এই মানটা বের করে ফেলবো বুঝতে পেরেছ নিশ্চয় দেখো এখানে আমি প্রশ্নটা তোমাকে দেখাচ্ছি এই যে এখানে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান বাই এক্স স্কোয়ার এই মানটা আমি
আমরা জানি এ প্লাস বি একটু বিষয়টা খেয়াল করো এটাকে যদি আমি এ কল্পনা করি আর এটাকে বি কল্পনা করি তাহলে ফর্মুলাটা কি আসলো এই এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার এই ফর্মুলাগুলো আমাদের কিন্তু প্রত্যেকবারই প্রত্যেকবার অনেক অনেক কাজে লাগতেছে তো এই এই মানটা যদি আমি বের করি এইটার কিন্তু একটা ফর্মুলা আছে মানের উপর ভিত্তি করে হবে মানটা কি দেওয়া আছে দেখো মাইনাস এর এই এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার এটার মধ্যে একটা ফর্মুলা আছে এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার মাইনাস এর টু এ বি আর একটা আছে এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ার প্লাস এর টু এ বি তো এখন দেখো এখন দেখো মানের উপর ভিত্তি পর্যন্ত আমরা ফর্মুলাটা বসাবো মান কিসের দেওয়া আছে মানটা দেওয়া আছে মাইনাসের তার মানে আমাকে সূত্র বসাতে হবে এই পরেরটা তো পরেরটা যদি বসায় কি হবে এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ার প্লাস টু এ এ বলতে এক্স বি বলতে এটা তো এবার দেখো এক্স মাইনাস ওয়ান বাই এক্স এই যে এক্স মাইনাস ওয়ান বাই এক্সের মানটা হচ্ছে কি রুট থ্রি স্কোয়ার প্লাস এটা উপরে নিচে কেটে দিলাম টু এখানে দেখো রুটে বর্গে উঠে গেলে কি থাকবে থ্রি প্লাস টু এটা হবে কি ফাইভ এখন দেখো আমাদের কি মানটা বেরিয়েছে ফাইভ এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান বাই এক্স স্কোয়ারের মানটা বেরিয়ে গেছে ফাইভ এবার যাও দেখো এখানে আমার আর একটা কি লাগবে এক্স টু দি পাওয়ার ফোর প্লাস ওয়ান বাই এক্স টু দি পাওয়ার ফোর এই মানটা লাগবে এই মানটা বের করার পর আমি বাম পক্ষ আর ডান পক্ষ দুইটা পক্ষকে আমি প্রমাণ করতে পারি তো আমি কি বলছিলাম যে যখন স্কোয়ার থাকবে এটাকে যখন আমি আবার বর্গ করব একটু বিষয়টা খেয়াল করে এটাকে যখন বর্গ করব তখন কিন্তু আমরা ফোরের মানটা বেরিয়ে যাবে তো ফোরের মানটা আমি দুই ভাগে বের করতে পারি এটাকে বর্গ করে বের করতে পারি আবার আমি কি করতে পারি এটাকে ডেরি ক্লাইমেট বের করতে পারি তাহলে আমরা যদি এটাকে আমরা ডিরেক্টলি বের করি তাহলে আমরা লিখব আবার এক্স টু দি পাওয়ার ফোর প্লাস ওয়ান বাই এক্স টু দি পাওয়ার ফোর এখন দেখো এই এক্স টু দি পাওয়ার ফোর এটাকে যদি আমি এইভাবে ভেঙে ফেলি দেখো তো মানের কোনো পরিবর্তন হচ্ছে মানের কোনো পরিবর্তন হচ্ছে না এই যে ফোর ফোরকে ভেঙে ভেঙে ফেললাম এখন দেখো এটা এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ারের সূত্র ফর্মুলাটা এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার মাইনাসের টু এ বি আমরা প্রথম এখানে যেটা পেয়েছি ঠিক আছে এখানে আমরা প্লাস বের করলাম কারণ প্লাসের মানটা এখানে দেখো এই এই যে এইটার মানটা কি দেওয়া আছে প্লাস দেওয়া আছে এই জন্য আমি প্লাসেরটা বসালাম এখন দেখো এই এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান বাই এক্স স্কোয়ার এই যে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান বাই এক্স স্কোয়ার মানটা কী হয়েছিল এখানে ফাইভ স্কোয়ার এটা উপরে নিচে কেটে ফেললাম তাহলে এখানে কত হলো এটা তো এখন দেখো এটা পাঁচ পাঁচে পঁচিশ বিয়োগ দুই পঁচিশ থেকে বিয়োগ গেলে দুই তিন তাহলে এখানে আমরা কী পেলাম এক্স টু দি পাওয়ার ফোর প্লাস ওয়ান বাই এক্স টু দি পাওয়ার ফোরের মান পেলাম এটা আর এখানে কী পেলাম এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান বাই এক্স স্কোয়ারের মান পেলাম এটা এবার আমি যাব বাম পক্ষে তো দেখো বাম পক্ষ বাম পক্ষটা কী ছিল টোয়েন্টি থ্রি ইন্টু এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান বাই এক্স স্কোয়ার তো এখন দেখো টোয়েন্টি থ্রি ইন্টু এই যে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান বাই এক্স স্কোয়ার এটার মানটা কী ছিল ফাইভ তো এটা আমি গুণ করে ফেলি তিন পাঁচে পনেরো হাতের আছে এক পাঁচ দুগুণে দশে রেখে এগারো তো বাম পক্ষটা আমি কথা বললাম ওয়ান ফিফটিন তো এখন আমি লিখবো এখানে ডান পক্ষ ডান পক্ষটা কি আছে দেখো ফাইভ ইন্টু এক্স টু দি পাওয়ার ফোর প্লাস ওয়ান বাই এক্স টু দি পাওয়ার ফোর তো এখানে ফাইভ দিলাম এক্স টু দি পাওয়ার ফোর প্লাস ওয়ান বাই এক্স টু দি পাওয়ার ফোরের মানটা কত টু ইন্টি থ্রি তো এটা আমি গুণ করি তিন পাঁচে পনেরো হাতের আছে এক পাঁচ দুগুণে দশে রেখে এগারো তো দেখো বাম পক্ষ সমান ডান পক্ষ আমরা কি এটা প্রমাণ করতে পেরেছি যে এখানে কি আছে এখানে আছে বাম পক্ষ ওয়ান ফিফটিন আর এখানে আছে কি আর ডান পক্ষ ওয়ান ফিফটিন তাহলে আমি লিখবো সুতরাং বাম পক্ষ সমান ডান পক্ষ তাহলে আমাদেরকে বলছে প্রমাণ করো যে তাহলে আমরা কি লিখবো এখানে প্রমাণিত তো এখানে দেখো এর পরবর্তীতে গ নম্বরে যেটা দেওয়া আছে গ নম্বরে কী দেওয়া আছে দেখো এই x টু দি পাওয়ার সিক্স প্লাস ওয়ান বাই এক্স টু দি পাওয়ার সিক্সের মান নির্ণয় করো তো এই মানটা যদি আমি নির্ণয় করতে যাই আমাকে কি লাগবে এখানে সিক্স সিক্স আমরা কিভাবে তৈরি করি দেখো তো স্কোয়ারের পরে যদি আমি তিন দিই তিন দুগুণে ছয় হবে তার মানে আমার এক্স স্কোয়ার যে মানটা এই এই বিষয়টা খেয়াল করবে কোনটার ক্ষেত্রে আমরা কোনটা প্রযোজ্য এক্স স্কোয়ারের যে মানটা এই মানটা লাগবে তো এক্স স্কোয়ারের যে মানটা আমরা খ যখন আমরা খ যখন করেছি এখানে কিন্তু ছিল এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান বাই এক্স স্কোয়ারের মান হচ্ছে ফাইভ তো আমি এটা দ্বারায় আমি প্রমাণ করতে পারবো কারণ আমরা তো এখানে দেখেছি কিউব করলে এটা হয়ে যাবে তাই না আমরা যখন কিউব করব এই কিউবের মানটা এখানে আসবে তো চলো দেখি আমরা গণ নম্বরটা তাহলে আমাদের দেওয়া আছে মানটা উঠাইতে হবে দেখো এখানে যে মানটা দেওয়া আছে যে আমরা ক্ষয়ের মধ্যে যেটা পেলাম এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান বাই এক্স স্কোয়ার ইকোয়াল ফাইভ
এই জন্য আমরা এটাকে ঘন করলাম এক পাশ ঘন করলে আরেক পাশ ঘন করতে হবে তো এখানে আমাদেরকে সাইড রোটে লিখতে হবে ঘন করে এটা সরি কি হবে হ্যাঁ তো ঘন করে এখন দেখো এটাকে আমি এ কল্পনা করি এটাকে বি কল্পনা করি এ প্লাস বি হোল কিউব এটা কিন্তু দুইটা প্রথম একটা ফর্মুলা আছে যে এ কিউব প্লাস থ্রি আ স্কোয়ার বি প্লাস থ্রি আ বি স্কোয়ার প্লাস বি কিউব আরেকটা আছে এটার পাশাপাশি তোমরা দেখে নিবে এ কিউব প্লাস বি কিউব আমরা এই ফর্মুলাটা বসাবো এ কিউব দেখো এ কিউব প্লাস বি কিউব প্লাস থ্রি এ বি ইন্টু এ প্লাস বি আর এই পাশে দেখো ফাইভকে যখন আমি তিনবার গুণ করব দেখো পাঁচ পাঁচা পঁচিশ পাঁচ পঁচিশে একশো পঁচিশ তো এবার যাও এখানে এটা যদি আমি গুণ করি তাহলে দেখো তিন দুগুণে কত হবে ছয় প্লাস এটা কত হবে দেখো একে আমি ওয়ানকে যখন আমি তিনবার গুণ করবো ওয়ানই হবে আর এটা হবে তিন দুগুণে ছয় এখানে দেখো এটা উপরে নিচে কেটে ফেলা এটা থ্রি আছে আর এটা দেখো এটা আছে কত এটা এই এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান বাই এক্স স্কোয়ারের মানটা এখানে দেওয়া আছে এটা দেওয়া আছে ফাইভ আর এখানে ওয়ান টু ফাইভ এক্স টু দি পাওয়ার সিক্স প্লাস ওয়ান বাই এক্স টু দি পাওয়ার সিক্স এবার দেখো ওয়ান টু ফাইভ এটা এটা প্লাসের আছে ওইপারে গেলে কি হবে পক্ষান্তর করলে প্লাসেরটা মাইনাস হয়ে যাবে এখানে মাইনাস কত হচ্ছে তিন পাঁচে পনেরো তো এখন দেখো এক্স টু দি পাওয়ার সিক্স প্লাস ওয়ান বাই এক্স টু দি পাওয়ার সিক্স ইকুয়াল এটা আমরা মাইনাস করলে ওয়ান ওয়ান জিরো তো এটা কিন্তু আমাদের ওই মান হচ্ছে গ নম্বরের তো আমরা কি লিখতে পারি সুতরাং নির্ণেয় মান ওয়ান ওয়ান জিরো তো এই ছিল আমাদের সত্যবাদের বইয়ের যে সতেরো নম্বর যে সৃজনশীল ছিল এটা তো আগামী আমরা আর একটা দুইটা চাপটা শেষ করব তারপর ওই চাপটার বেশ কিছু সৃজনশীল নিয়ে আলোচনা করব আশা করি তোমরা আমার সাথেই থাকবে এবং পরবর্তী ভিডিও দেখার আগ পর্যন্ত তোমরা সুস্থ থাকবে এবং বারবার প্র্যাকটিস করবে তাহলে আজকে এখানে বিদায় নিচ্ছি ধন্যবাদ সবাইকে